இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஆஸ்துமா பிரச்சனை பத்தியும் அதாவது வீசிங் ப்ராப்ளம் பத்தியும் அதை குணமாக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் பத்தியும் பார்க்க போறோம் நம்ம வீட்டுல கிடைக்கிற பொருட்களை வச்சே நம்ம ஆஸ்துமா பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாங்க எப்படின்னு பார்த்தோம்னா தூதுவளை கீரை அதை ஒரு கட்டு எடுத்துக்கிட்டு சுக்கு மிளகு திப்பிலி மற்றும் சீரகம் இதை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சம்ம அளவில் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கீரை தொக்கு மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் அந்த கீரை தொக்க வந்து நம்ம டெய்லி மார்னிங் சாப்பிட்டு வந்தோன்னா ஆஸ்துமா பிரச்சனை சீக்கிரமாகவே சரியாகுங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கருவாடு மீன் போன்ற கறி வகைகளை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா ஆஸ்துமா பிரச்சனை மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சளியும் சீக்கிரமாகவே வெளியேறும் தரையை ஒட்டி வாழக்கூடிய செடியில் ஒன்று கண்டங்கத்திரி செடி இந்த செடியோட வேர் வந்து ஆஸ்துமாவை குணமாக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தியை கொண்டுள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செடியோட விதையை எரித்து அந்த புகையை நம்ம சுவாசிச்சு வந்தோம்னா நம்ம சளி சீக்கிரமாகவே வெளியே போகுங்க ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருக்கவங்கள கூலிங்காக ஜூஸ் குடிக்கக்கூடாது ஸ்வீட் சாப்பிடக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அதே ஜூஸை கூலிங்காக இல்லாமல் நம்ம சில ஜூஸ்க்கெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்தோம்னா இந்த பிரச்சனை சீக்கிரமாகவே சரியாகும் என்னென்ன ஜூஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா லெமன் ஜூஸ் கேரட் ஜூஸ் மற்றும் லெமன் ஜூஸோட சேர்ந்து சிஞ்சரை சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா அதாவது இஞ்சி கொஞ்சம் தட்டி போட்டு அது கூட சாப்பிட்டு வந்தோன்னா இந்த பிரச்சனை சீக்கிரமாக சரியாகுங்க சளி பிரச்சனைக்கு ரொம்ப பெரிய மகத்தான ஒரு மருந்து துளசி இலை தான் துளசி இலையை நம்ம டெய்லியும் மார்னிங் வெறும் வயிற்றுல பச்சையாகவே சாப்பிட்டு வந்தோம்னா சீக்கிரமாகவே சளி நம்மளை விட்டு வெளியே போகுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் இஞ்சி வெந்தயம் தேன் இதை எல்லாத்தையும் கலந்து நம்ம சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா சீக்கிரமாகவே சளி பிரச்சனை சரியாகுங்க அடுத்து ஒரு அற்புதமான மருந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பூண்டு பால் அதாவது கொஞ்சம் பூண்டை தட்டி நம்ம பாலில் போட்டு கலந்து டெய்லி நைட்டு சாப்பிட்டு வந்தோம்னா இந்த ஆஸ்துமா பிரச்சனைக்கு மட்டும் தீர்வா இல்லாமல் நம்ம உடம்புல நிறைய பிரச்சனைகளை சரியாகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா மஞ்சள் அதாவது மஞ்சள் கிழங்கு கொஞ்சம் பொடியாக்கி அதை தேன் கூட கலந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா இந்த பிரச்சனை சீக்கிரமாகவே சரியாகுங்க வீசிங் பிரச்சனைனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்னால நல்லாவே மூச்சு விட முடியாமல் அதுவும் முக்கியமாக நைட் நேரத்தில் தான் இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் அதிகமாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்களை சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம அறவே இந்த ஆஸ்துமா பிரச்சனையை சீக்கிரமாகவே திக்கலாம் இதுக்காக நம்ம நிறைய மாத்திரைகளையோ இல்லை இன்னுகளரையோ யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை எவ்வளவோ ஹாஸ்பிட்டல் போய் நிறைய செலவு பண்ணுறோம் இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சீக்கிரமாகவே சரியாகும் நன்றி